வணிட்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிங்ஸ் நீட் சீரீஸ் லாஸ்ட் எபிசோடில் நம்ம கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியோட ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி ப்ரீஃபாக பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த எபிசோடில் பயாலஜியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி லெட்ஸ் வெல்கம் த மோஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு மிஸ்ஸஸ் சந்திரவல்லி வணக்கம் மேம் மேம் இப்போ பயாலஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பயாலஜியில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்காங்க பயாலஜி படித்தா போதும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க அப்போ பயாலஜியோட வெயிட்டேஜ் என்ன ஓகேப்பா இப்போ நீட் எக்ஸாமை பொறுத்தவரை பயாலஜியோட வெயிட்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு பயாலஜியிலேருந்தே நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் இப்போ எப்படி மேம் பயாலஜியிலேருந்து மட்டுமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் நம்ம ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா பயாலஜியில் ரெண்டு சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது ஒன்று பாட்டனி அனதர் சப்ஜெக்ட் இஸ் ஜுவாலஜி தமிழில் சொல்லணும்னா தாவரவியல் அண்டு விலங்கியல் அப்படின்ற ரெண்டு பாடம் இருக்குது இதில் தாவரவியல் அந்த பாடத்திலிருந்து மட்டுமே நாற்பத்தைந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுது விலங்கியல் அப்படின்ற அந்த பாடத்திலிருந்து மட்டும் நாற்பத்தைந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுது ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா நைன்டி கொஷின்ஸ் வந்துட்டு பயாலஜியிலிருந்து மட்டுமே வருதுப்பா அதில் இப்போ நீட்டுடைய டோட்டல் கொஷின் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் ஸோ ஹாஃப் ஆஃப் த கொஷின் வந்துட்டு பயாலஜியிலிருந்தே வர்ற வர்றனால ஸோ பயாலஜி அப்படின்றது ஒரு ஐம்பது சதவீத முழுமையான மதிப்பெண்கள் தரக்கூடிய ஒரு பாடம் அப்படின்றதுனால நம்ம மிக எளிதாக மதிப்பெண்கள் பெற்றுவிடலாம் பயாலஜியை நல்லா படித்தாவே ஓகே சூப்பர் மேம் இப்போ ரொம்பவே அழகாக மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நியர்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்கோர் வந்து பயாலஜியை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணாலே எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா பயாலஜி வந்து பயங்கர வெயிட்டேஜான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் மேம் பட் பர்டிகுலர் சாப்டர்ஸ் படித்தா மட்டும் பயாலஜியில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிட முடியுமா கண்டிப்பாக அதில் சில பர்டிகுலர் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம ரொம்ப நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணால் இன்னும் கூட நமக்கு ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம் பயாலஜியில் ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நல்ல மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம பயாலஜி ஃபுல்லாகவே படிச்சிடணும் இன்னமும் நம்ம ஸ்ட்ராங் ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சில சாப்டர்ஸ் இருக்குது அதை நல்லா தரோ பண்ணிட்டால் வி வில் கெட் அ குட் மார்க்ஸ் இன் பயாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஓகே சூப்பர் மேம் இப்போ மார்க்ஸ் ஸ்கோரிங் பிளான்ஸ் எப்படி இருக்கணும் மேம் வெரி குட் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக இந்த மார்க் ஸ்கோரிங் பிளான்ஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் இங்கே பதிவு பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் லாட் மி லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்றது நம்ம பண்ணவே கூடாது ஸோ ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நீட் எக்ஸாமுக்கு ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு நம்ம ரெடி ஆகிறோம் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ நீங்கள் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒரு ஒன் இயர் ஆகுது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்காகவே டெடிக்கேட்டடாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறப்போ வி வில் கெட் அ வெரி குட் ஸ்கோர் அதுதான் நான் எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்கிறது ஸோ அக்கார்டிங் யுவர் பிளான் யுவர் டெடிக்கேஷன் வி வில் கெட் அ குட் மார்க் ஓகே இப்போ வந்து கொஷின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கொஷின்ஸ் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சில கொஷின்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது வந்து இதுக்கு இந்த ஆன்சராக இருக்குமோ அந்த ஆன்சராக இருக்குமோ ஒரு இல்லை ரெண்டு ஆன்சராக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு டவுட்ஸ்லாம் வரும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் என்ன பண்ணணும் மேம் கண்டிப்பாக டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த வருடத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஐம்பது சதவீதம் இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதத்து வரையும் ஈஸி லெவல் கொஷின்ஸை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஒரு மாடரேட் லெவல் கொஷினும் இருக்கும் அது கூட கொஞ்சம் டஃப் டஃப் லெவல் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ டஃப் லெவல் அப்படின்னு இருக்கிறப்போ பயப்பட வேண்டாம் ஒரு பத்து ஒரு பத்து சதவீதம் இல்லை பத்து சதவீதத்துக்குள்ளே தான் அந்த டஃப் லெவல் கொஷின் இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லாவே எதிர்பார்க்கலாம் ஈஸியாக ஈஸி கொஷின்ஸ் நிச்சயமாக வரும் ஸோ சூப்பர் மேம் வந்து ஈஸி கொஷின்ஸ் நிறைய வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பட் பயாலஜியை நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் ஈஸி கொஷின்ஸ் வரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமலே போனாலாம் ஈஸி கொஷின்ஸ் வராது ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் எவேல்யூவேஷன் எப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் மேம் இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரே ஒரு பதில் என்னென்னா எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்ப்பா ஸோ நம்ம எப்போ நீட் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமோ அப்போ இருந்து ஒவ்வொரு சாப்டருக்குமே எம்சிக்யூஸ் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் எம்சிக்யூஸ்னால் எந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு ஸோ நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பேப்பர்ஸ் நிறையா வெப்சைட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது ஒவ்வொரு டாபிக
கொஸ்டின்ஸ் ட்விஸ்டடாக கேட்குறாங்க இல்லை எப்படி வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கண்டென்டில் இருந்து ஈஸியாக கேட்குறாங்க அந்த ஒரு விஷயமும் புரிஞ்சிடும் இன்னொன்று ஒரு கொஸ்டினுக்கு இவ்வளோ நேரம் தான் நம்ம எடுக்கணும் இவ்வளோ நேரத்தில் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ராக்டிஸ்க்குமே நம்ம வந்துடுவோம் ஸோ த்ரூ அவுட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஒரே பதில் எம்சிக்யூ பிளானிங் தான் அப்புறம் நீங்கள் இன்னொரு கொஸ்டின் வேற வச்சிங்க எப்படின்னா மேம் இப்போ நான் வந்து ஒரு கொஸ்டினை பார்க்குறேன் அந்த கொஸ்டினை பார்க்குறப்போ டெஃபினட்டாக ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியல ஐ மீன் அது வராதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் மேம் எனக்கு அது வருமா இது வருமா அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன்லேயே இருக்கு அப்படின்னு இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அதுக்கும் ஒரே பதில் நம்ம வந்து எம்சிக்யூ தான் ப்ரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் எப்படி எம்சிக்யூஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ இந் நம்மளால் அக்யூ எப்படி ஆன்சர் வந்து அக்யூரேட்டாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா சி ஒரு கண்டென்டில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொஷின் கேட்பாங்க மேபி ஈஸி லெவலாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டஃப் லெவலாக இருக்கலாம் ஒரு மாடரேட் லெவலாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எடுத்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறப்போ அந்த கண்டென்டில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓ இந்த மாதிரி இவங்க கேட்கலாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த இந்த கண்டென்ட்ல இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம் இப்படி அப்போ யூ கேன் கிரியேட் அ கொஸ்டின் நீங்களே ஒரு கொஸ்டினை கிரியேட் பண்ணுவீங்க அப்போ உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும் ஸோ ஃபைனலாக அந்த கிளாரிட்டியும் அக்யூரிசியும் உங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட்ல கிடைச்சிரும் ஸோ இதை வச்சு யூ கேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து மேம் அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எம்சிக்யூஸ் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் சூப்பராக ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபைனலி பயாலஜிக்கு நிறைய ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குற நீட் ஆஸ்பிரன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க மேம் ஓகேப்பா பயாலஜிக்கு ரொம்ப நல்லா இம்பார்ட்டண்ட் கொடுக்குறவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இதில் என்னென்னா நிறைய சில டேர்ம்ஸ் மட்டும் நமக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டேர்ம்ஸை வந்துட்டு கீப் ஆன் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி பார்த்துக்கணும் போகிற ஒரு போகிறப்போ ஏ இந்த இந்த இது இந்த இந்த டேர்ம்க்கான டெஃபினிஷன் இது தான் நான் இதை படித்தேன் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம்ஸ் டெஃபினிஷன் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ்குள்ளேயே நம்ம சொல்லி சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ அது ஈஸியாக நமக்கு ஞாபகத்துலேயும் இருக்கும் அது ரொம்ப அது பார்க்கவும் நல்ல ஈஸியாக நமக்கு ஃபீல் ஆகும் அதுதான் நான் ஃபைனல் டச்சாக நான் சொல்ல ஆசைப்படுறேன் ஓகே மேம் ரொம்ப சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக மேம் சொன்னதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா பயாலஜியில் ரொம்ப நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ மேம் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தேங்க்ஸ் லாட் ஃபார் யூ டைம் மேம் இப்போ வந்து பயாலஜியில் பயாலஜியோட வெயிட்டேஜ் என்ன பயாலஜியில் என்ன சாப்டர்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணி படித்தா நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் செல்ஃப் அவேலுவேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் மேம் சொல்லியிருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ரொம்பவே கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீட்ல பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க் பயாலஜிலேயே நீங்க எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி மேம் சொல்லியிருக்காங்க மேம் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் எபிசோட் ஆஃப் கிங்ஸ் நீட் சீரீஸ்ல உங்களே சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் திஸ் இஸ் ஜர்னி சைனிங் ஆஃப் டிட்டா பாய் கிங்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மெடிக்கல் அகாடமி